coupe ralenti, on la regarde pour notre rentrée en deux temps, là. Allez, vas-y, on perce. Bravo, marche arrière. Et une marche arrière assez basse. Voyons voir si elle tient bien le coup, là. Bah, écoute, là, en tout cas, elle tient bien, là. Nickel. Allez, hop, une vraie sortie. Bravo, rapide. Tempo, bravo, bravo, bravo. Et... Ouais, voilà, pas trop. Attention, bravo, 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 t'es en parachutal. Marche arrière, marche arrière. Tempo, marche arrière, Anatole. Bravo, bravo, bravo. Essaye de, de t'écarter pour te, te détwister. Euh, C'est bête. T'as surpiloté très légèrement ta tempo. T'étais en parachutal et après tu m'as fait... Cette semaine, notre pilote effectue un décrochage suivi d'une marche arrière. La rentrée est parfaitement réussie et le pilote parvient à stabiliser sa marche arrière. Jusqu'ici, tout va bien. Puis, nous préparons la sortie. Le pilote relève rapidement les mains bravo. Il faut attendre que la voile plonge en abatté pour effectuer une tempo. La tempo est un petit peu trop tôt, la sortie est légèrement asymétrique, mais jusqu'ici, la tempo est correcte. Il faut maintenant relâcher rapidement et complètement les mains bravo pour que l'exercice soit parfaitement réussi. Mais notre pilote va commettre sa première petite erreur puisqu'il va maintenir un petit peu trop longtemps son freinage pendant la phase d'accélération. Ici, on peut voir que le pilote est toujours freiné alors que nous sommes au milieu de la phase d'accélération. En termes de temps qui passe, il s'agit d'un tout petit retard de moins d'une seconde. Mais en termes de mouvement pendulaire, nous sommes au milieu de la phase d'accélération. Il s'agit donc d'un demi-mouvement pendulaire de retard. Il s'agit donc d'un gros retard. Lorsque le pilote relève les mains, la voile a effectué un décrochage dynamique et on se retrouve sur cette image en parachutal. À cet instant, la voile est décrochée, mais elle se déplace verticalement dans la masse d'air. On peut observer un intrado tout dégonflé. Il suffirait de rester bras haut pour que la voile revole facilement en abatté. Il faudra peut-être se méfier de cette petite cravate de droite. Mais notre pilote va commettre sa principale erreur. Au lieu de rester bras haut, il va redescendre les mains. Il faut savoir qu'en parachutal, il est très facile de surpiloter avec très peu de freins. Ici, la voile repart en arrière. Le pilote redescend les deux mains, puis il a un geste très asymétrique. On le voit bien ici, descendre la main droite. Eh bien, cela suffit à provoquer une vrille à droite, c'est-à-dire que la demi-aile de droite part en marche arrière, tandis que la demi-aile de gauche avance en marche avant. À ce stade, il y a deux solutions. Soit redescendre les deux mains, se stabiliser en marche arrière, soit relever complètement les mains et sortir par l'avant. Lorsque le pilote relève ses mains, la voile va marquer une abattée pour sortir de sa vrille. Mais là encore, le pilote a les mains baladeuses et on le voit bien ici descendre légèrement la main droite. Et bien cela va suffire à provoquer une attaque oblique, c'est-à-dire que le pilote garde la voile en vrille à droite tandis que l'aile à bas à gauche. L'attaque oblique provoque une petite fermeture du bout d'aile extérieur, mais surtout notre pilote est complètement déséquilibré et il va twister. Heureusement, la voile ne cravate pas, elle s'ouvre complètement, car une cravate aurait pu générer un départ en autorotation avec un pilote toujours twisté. Ici, notre pilote peut se détwister calmement avec une voile toute ouverte. Revoici cette sortie de marche arrière avec une tempo un petit peu trop tôt, mais surtout relâché un peu trop tard, ce qui provoque une parachutale. Derrière, le pilote a des mains baladeuses, il rentre en surpilotage, ce qui déclenche une vrille qui débouche sur une attaque oblique avec twist du pilote. Depuis une parachutale, la voile part très facilement en surpilotage. Il est vivement conseillé de se tenir aux élévateurs pour faire des bras hauts sécurisés, ce qui évite considérablement le surpilotage.